చూడనమ్మా ద స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ ప్లస్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేవి సిక్స్టీ థౌజండ్ వర్త్ ఫీజ్ కేవలం మీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కి ఇస్తూ మంత్లీ ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ మీరు పే చేయగలరమ్మా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు అప్ ఫ్రంట్ సింగిల్ పేమెంట్ చేసినట్లయితే కేవలం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది క్లియర్ కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి మీకు ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి గుర్తుంచుకున్నామా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మన క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో చూడండి ఫీజ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఈఎంఐ ఆప్షన్లో పే చేసిన అప్ ఫ్రంట్లో పే చేసిన థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అమ్మా మనకి కోర్సెస్ మాత్రం లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మ్యామ్కి మీరు కాల్ చేయగలరు అయితే యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీలో మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి చూడమ్మా యూపీఎస్సి జిఎస్ టోటల్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి సీసెట్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ తర్వాత ఎన్సిఆర్టి ఫౌండేషన్ క్లాస్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్ అనేవి మీకు కవర్ అవుతాయి అమ్మా క్లియర్ సో ఇన్ని కంటిన్యూస్ మీకు ఫోకస్డ్గా క్లాసెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అవి మాత్రమే కాదు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ ఆర్బిఐ గ్రేట్ బి బ్యాంక్ పీఓ క్లర్క్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్సి క్లాసెస్ కూడా మీకు కాంప్లిమెంటరీగా యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్ మీద ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఒకసారి మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి కనుక్కోగలరు అనమాట టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ద హిందూ అనాలిసిస్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేద్దామమ్మా డేట్ ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ సో ఇంకెందుకు లేట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని వన్ బై వన్ నీట్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం చూడమ్మా ఎంసీక్యూ చూడమ్మా ఈరోజు దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ బిసిఏఎస్ దిస్ ఈజ్ అండర్ ది Ministry of Home. Why? It is the security measures of civil aviation. It is the security measures of civil aviation. It is the security measures of civil aviation. This is under Ministry of Home. I will tell you. Second statement. This was formed post 9 by 11. That is 2001. యుఎస్ఏలో అటాక్ అయింది కదా సో యుఎస్ఏలో అటాక్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్లో మనకి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయేమో అని చెప్పి ఈ బీసీఏఎస్ బాడీని తీసుకొచ్చారు అని చెప్తున్నాను అనమాట క్లియర్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నామా దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బి ఓన్లీ టూ సి బౌత్ అండ్ డి నన్ ఇదే కదమ్మా ఎంసిక్యూ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ బీసీఏఎస్ క్లియర్ సో అయితే బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ అయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ చేతుల్లో ఉందా దిస్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ పేర్లోనే సివిల్ ఏవియేషన్ అనేది ఉంది సో దిస్ బిలింగ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ క్లియర్ సివిల్ ఏవియేషన్కి సంబంధించిన మినిస్ట్రీ అండ్ ఇది పోస్ట్ నైన్ బై లెవెన్ టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశారా అంటే నో దిస్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి నన్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ క్లియర్ ఎస్ ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే ఆర్టికల్స్ ఉన్నామా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ లింక్డ్ టు చైనా స్పైక్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఇండియా జూలై ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి జిఎస్ టూ హెల్త్ టాపిక్లోని జిఎస్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యుఎస్ to spend send precision bombs and patriot missiles to ukraine ee article anedi 
मन की जीएसटू इंटर्नेशनल रिश्स इंपारटे क्लियर अंड डीजीटीआर प्रपोज ऐंटी डंपिंग लेवी आ इंडोने विस्क फैबर यह आर्टल जीएस थ्री एकानमी में इंपारटेट असल डीजीटीआर अंटे ऐंटी डंपिंग लेवी अंटे अंत नीट चूदा एंड ओनली थर्टी पर्सेज रिजर्व वेके अट ईटी सेंट्रल यूनर्सी फील इन ए इयर यह आर्टल अने जीएस टू पॉलिटी इंपारटे अं पीएम टू एलिफे एक्लिमटिंग टू हाबिटेट इन एम टीआर पॉजिट बिहेवियरल चेंजेस नोटिस दिस्ज इंपारटे फ्रम जीएस थ्री एनविरा क्लियर सो आल दीज वेरी इंपारटे आर्टिकल नीट वन बै वन डिस्क चूँ अं आर्टल चुनम फस्ट पेज द हिंदू पेरई द ओमिक्रा वेरियंट लिंक्ड टू चाइना स्पाइक सीक्वे इन इंडिया जूल क्लियर अच्छे आर्टिकल अने हेल्थ रिटेड टापिक जीएस टू मन की हेल्थ रिटेड टापिक अंडन दिस्ज इंपारटे फ्रम जीएस थ्री सैन एंड टेक्नजी सैन एंड टेक्नजी बयालजी रिटेड चूस्ता सो डिजे की संबंधी इलावी इकड स्टडी चेयड़ने जो क्लियर सो अच्छे इकडेमन चुनाव वेरिएंट अने वी सो वेरिएंट ओमिक्रा वेरिएंट गुरी अंदर की तेजे रईट यमिक्रा अने वेरिएंट सब टाइप अंत चूडा की अन्नीला उन्ना चारटरिस्टिक डिफरस अने क्यार्टरिस्टिक डिफरस एंटे बाॉडी जीन अरेजेंट बटी आ चार्टरिस्टिक डिफरस अने क्लियर सो so, अच्छे अंदर वेरियंट बी एफ डाट सी एफ डाट सुजरात ओडिशा कनपेटम अने जन क्लियर अच्छे कनपेन तरह अभी अंत सिवियटी की इनफेक्शन अंटी एक्व बाॉडी अटाक डैमेज अंत कंडीशन ले बट अटी मन वैर सर्वेल रेट अनेचाली अ वैर सर्वेल अंटे फस्ट आफ् आल सर्वेल अंत नथिंग बट निघ व्यवस्थ वैर सर्वेल अंत वैर नंबर एन नोटना एंत मैं डिज स्प्रेड अने जो एट्ला स्प्रेड अने सर्वे चे दी वैर सर्वेल अटा क्लियर सो अच्छे के कंपारीजन चूंसारी चूड द चार्ट कंपे सवे ऐवरेज नंबर आफ् डेली को नई के इन इंडिया चाइना इन दि पास्ट टेन मंथ चाइना रिकॉर्ड टू को वेव इन दिश पीरियड लास्ट टू मंथ चाइना टू को वेव चूस द लेटेस्ट बिगर दैन दि फस्ट क्लियर सो मारच वन ट्वी ट्वेंटी टू स्टार्ट रेड कलर इंडिया यस इंडिया का केसेस एक्वनाई तरह इंडिया तग्पये टाइम की चाइना डेली ऐवरेज दादापू ट्वी फै थौज केसेस पीक्स टाइम चूड्ड जी इंडिया पीक्स स्टेज अने जूल नईन् टाइम जी डेली ट्वी थौज केसेस क्लियर अं डिसेबर ट्वी ट्वी टू चूस चाइना यह डेली ऐवरेज फारटी थौज केसेस अने नोटना क्लियर फारटी थौज केसेस दट ए वेरी ह्यूज नंबर सो अंक इंडिया वे देंट्रल हेल्थ मिनीस्ट्री वालू स्टेट मिनीस्ट्री की प्रोटोकाल ऐसी फावी अंत मंदे स्पेस खचिता मास्क धरी अं र्यीस की वाट की प्रजेंट अव्वुनी विनवचारन क्लियर यस अच्छे बी एफ डाट सेरियंट एदो इधा क्रोत क्रोत नोटन अ बट इधी चाइना पीक्स स्टेज अदार चूँ अच्छे चार्ट चूस्ते फस्ट फेज इक द टाइम बिटी जूल जूल आगस्ट टाइम ल आ वेरियंट अने चाल तक दट कैन बी कंपेर्ड वि दिश मन को तक स्टार्ट काबी सो तरवा चाइना 
అంటే డిసెంబర్ ఈ నెలలో చైనాలో డైలీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేసెస్ ఫార్టీ థౌజండ్ కేసెస్ అంటే ఏమో మనం జాగ్రత్తగా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ వేరియంట్ ట్రాన్స్మిషబిలిటీ రేట్ బట్టి పెరిగితే మనకు కూడా మరొక టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత చైనాలో కేసెస్ అనేవి పీక్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి క్లియర్ సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా సేఫ్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు మాస్క్ లాంటివి వాడమంటున్నారు అనమాట క్లియర్ సో మాస్క్ అనేది ఒక సింపుల్ బిహేవియరల్ చేంజ్ మాత్రమే మాస్క్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం అలవాటు అయ్యిందంటే డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వదు సో డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవ్వకపోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా ఎస్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం పీక్స్ స్టేజ్లో కోవిడ్ టైమ్స్లో డైలీ ఎంతమంది చనిపోయారు హాస్పిటల్ అవైలబిలిటీ ఎట్లా ఉండేది అదంతా కూడా మనం చూసుకునే వాళ్ళం రైట్ సో ఎస్ సో అందుకని ఈరోజు జనరల్గా చాలామంది విత్ మినిమల్ థింగ్స్ అంటే మాస్క్ వేసుకోవడం హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం డిస్టెన్స్లో ఉండడం గుంపులుగా ఉంటే అక్కడ ఉండకపోవడం అట్లాంటివి మినిమల్ చేయడం వల్ల డిసీజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ కాదు బట్ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఎటువంటి డేంజర్ని కూడా చూపించట్లేదు బట్ కేవలం ఈ డిసీజ్ వేరియంట్ అనేది ఇండియాలో కనిపించింది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది ఎంతైనా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఎస్ ఎవరైతే వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ముందు తీసుకోలేదు వాళ్ళు తీసుకోవడం తీసుకున్న వాళ్ళు బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవడం లాంటివి ఎంతైనా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఇండివిజువల్ గుడ్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ కూడా మంచి ఫుడ్ రెగ్యులర్గా వాష్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఫుడ్ చేసుకొని తినడం అనేది మంచి చాయిస్ అనమాట క్లియర్ ఎస్ అల్టిమేట్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అని మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజ్ థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో పాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ జాగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఎకానమీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ టెన్ అవర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ అవర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు కూడా డిస్కస్ చేసే పీవైక్యూస్ అనేవి మీకు స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ ప్రతిదీ కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మనం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి జిఎస్ ప్లస్ సీసెట్ సో ఈవెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో యూ వుడ్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఫాస్ట్ మేనర్ ఎందుకంటే జాన్యువరితో మనం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర వరకు కూడా క్లాసెస్ అవుతాయి సీసాట్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ అవుతాయి సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇది డైరెక్ట్గా సురేష్ సార్ మీకు డీల్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అఫేర్స్ నేను తీసుకుంటాను సో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ కూడా కవర్ అవుతుంది దట్ అంటే ఫాస్ట్ మేనర్లోనే మనం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసేటట్టు చేసుకుంటామ్మా ఎందుకంటే మీరు పాలిటీ థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయలేరు 
బట్ మనం థర్టీ అవర్స్లో మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ పీవీ పీవైక్యూస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలం అనేది సెషన్ ఆఫ్టర్ సెషన్ అనేది జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎస్ సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఇంక్వైరీస్ అనేవి చేయగలరు యాటికల్ చూడమా డీజీటీఆర్ ప్రపోజెస్ ది యాంటీ డంపింగ్ లెవీ ఆన్ ఇండోనేషియన్ విస్కస్ ఫైబర్ క్లియర్ అయితే ఈ ఆర్టికల్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ జిఎస్ త్రీ ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్ జిఎస్ త్రీ ఎకానమీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఓకే ఎకానమీలో ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే జిఎస్ త్రీ ఎకానమీలో మనం ట్రేడ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ గురించి చూస్తాం ఏం ట్రేడ్ అమ్మా ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్లో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ టాపిక్స్ అనేవి కూడా చూస్తాం అవునా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఎస్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న ఈ యాంటీ డంపింగ్ లెవీ అనేవి ఈ ఇంపోర్ట్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ ఎస్ అండ్ ముందుగా యూ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ ద డిజిటిఆర్ అని అంటున్నారు క్లియర్ సో ఒకసారి డిజిటిఆర్ గురించి చూసి అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా యాంటీ డంపింగ్ లెవీ అంటే అర్థమవుతుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ సో డిజిటిఆర్ అంటే గుర్తుంచుకోండి ఇట్ ఈస్ ది డైరెక్టర్ జనరల్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమెడీస్ క్లియర్ అయితే ఈ ట్రేడ్ అనేది డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ కాదు దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్స్కి సంబంధించిన పరిష్కారాలు రెమెడీస్ గురించి ఏవైనా కూడా ఈ డీజీటీఆర్ అనే బాడీ ఉంటుందన్నమాట క్లియర్ అయితే ముందుగా ఈ బాడీని డీజీటీఆర్ అని అనేవాళ్ళు కాదు ఈ బాడీని ముందుగా ది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ అండ్ యాడ్ యాలిడ్ డ్యూటీస్ డిజిఏడి అనే వాళ్ళు అనమాట క్లియర్ డిజిఏడి నథింగ్ బట్ ది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ అండ్ యాలిడ్ డ్యూటీస్ అన్న నేమ్తో ఉండేది ఈరోజు నేమ్ మార్చడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో క్లియర్ ఎస్ అయితే ముందుగా ఇండియాలో డిజిఏడి అనే బాడీతో పాటు మరొక టూ బాడీస్ అనేవి ఉన్నాయి అవన్నీ మిక్సప్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఒక్కసారి చూడండి దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ప్రీవియస్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇండియాలో డిజిఏడి అనే బాడీ ఉండేది ఈ బాడీ ఎక్కువగా దేని గురించి చూసుకుంటుందమ్మా యాంటీ డంపింగ్ గురించి చూసుకుంటుంది ఏంటది యాంటీ డంపింగ్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ డంపింగ్ డంపింగ్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో డంపింగ్ అంటే ఒక వస్తువు ఆ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కన్నా నెక్స్ట్ మార్కెట్లో ఆర్ వేరే ఇతర మార్కెట్లో వాళ్ళ మార్కెట్లో ఉన్న కన్నా తక్కువ కమ్మితే దాన్ని డంపింగ్ అని అంటాం అంటే చూడండి ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను దట్ ఈస్ చైనా నేషన్ ఉంది చైనా అండ్ ఇండియా ఉంది అయితే చైనాలో లెట్స్ టేక్ ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక సింపుల్ ఒక సింపుల్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఉంది ఒక యాపిల్ ఐ పెన్ అనేది ఉంది అనుకోండి క్లియర్ సో అయితే దానికి డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అక్కడ ఉన్నాయి ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది చైనీస్ మార్కెట్లో వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు టూ హండ్రెడ్కి అమ్ముతున్నారు బట్ ఇండియాలో డిమాండ్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు ఇండియాలో తక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తూ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కే అమ్ముతారు అంటే డొమెస్టిక్ ఎకానమీలో టూ హండ్రెడ్కి అమ్మినా ఇండియాలో వన్ ఫిఫ్టీకే ఇస్తారనమాట ఎందుకు ఇండియాలో సేమ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నది ఇండియాలో సేమ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నది బట్ చైనా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి ఇండియాకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కే పెడుతున్నారనమాట సో ఇదే నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో అమ్ముకున్న ప్రైస్ కన్నా ఇతర మార్కెట్స్లో తక్కువకి అమ్మడం జరుగుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కే క్లియర్ ఎస్ అయితే ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా తగ్గించి చైనీస్ వాళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్ని కొల్లగొట్టి ఇండియన్ మార్కెట్లో డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూస్ ఎవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లాసెస్ తీసుకొని రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటారనమాట ఇట్లా చేస్తే వెంటనే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఆర్ లెవీ అనేది వేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో డంపింగ్ అంటే అర్థమైంది కదమ్మా డంపింగ్ అంటే ప్రొడక్ట్ 
ప్రైస్ని తగ్గించి ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకొచ్చి ఇండియాలో ల్యాండ్ చేయించడం క్లియర్ సో అటువంటి డంపింగ్ ఆపడానికి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ ఏదైతే వేస్తున్నారో దాన్ని యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అని అంటారనమాట క్లియర్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వస్తుంది కదా సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద గవర్నమెంట్ ఈజీగా హండ్రెడ్ రూపీస్ వేస్తుంది దీని మీద సో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది డొమెస్టిక్లో తయారైన ప్రోడక్ట్ టూ ఫిఫ్టీ చైనా నుంచి వచ్చేది టూ ఫిఫ్టీ అంటే లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ని సెటిల్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా డిజిఏడి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ అండ్ యాలీ డ్యూటీస్ క్లియర్ ఇక్కడ నేను రాస్తాను ప్లీజ్ డూ రైట్ మీకు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ అండ్ యాలీడ్ డ్యూటీస్ క్లియర్ సో ఈ బాడీ మీకు యాంటీ డంపింగ్ అనేది వేసేది అనమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే ఈ బాడీ మాత్రమే కాదు ఇంకో బాడీ కూడా ఉండేది ఆ బాడీ నేమ్ దట్ ఈస్ ది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ డిజిఎస్ అని అంటారు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే యాంటీ డంపింగ్ చేశాను అట్లాంటివి మిగిలిన కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఉంటాయి లైక్ వేరే నేషన్ నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గానే ఉంటున్నాయా అంటే లెట్స్ టేక్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకున్నామా ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా మనం యూజ్ చేసే దానికన్నా ఏదైనా ఎక్కువ కెమికల్స్ లాంటివి యూజ్ చేస్తున్నారా అట్లాంటివన్నీ చెక్ చెక్ చేసి ఒకవేళ అనుకున్న స్టాండర్డ్స్ అనేవి లేకపోతే ఎక్కువ డ్యూటీస్ కానీ రిటర్న్ పంపించేయడం కానీ ఈ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ వాళ్ళు చేస్తారనమాట క్లియర్ ఆల్ ది సేఫ్ గార్డ్ మెషర్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు చేస్తారనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ అదర్ బాడీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ క్లియర్ ఫారెన్ ట్రేడ్ దట్ ఈస్ డిజిఎఫ్టి డిజిఎఫ్టి అని అంటాం అయితే వీళ్ళు మెయిన్ దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ది క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీప్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి బట్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియాలో ఆ ప్రొడక్ట్ కావాలి డొమెస్టికల్గా తయారు చేయట్లేదు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ వేయడానికి అండ్ ఆ తర్వాత సి ఆ ప్రొడక్ట్ మనకు అవసరం కూడా యాంటీ డంపింగ్ ఎప్పుడేస్తాం ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మన మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ మన ప్రైస్ కన్నా ఆ ప్రైస్ తక్కువ ఉండడం వలన మాత్రమే కొంటున్నారు తప్ప లేకపోతే రెండింటినీ ఒకేలా చూస్తారు అంటే అలాంటప్పుడు యాంటీ డంపింగ్ వేస్తారు బట్ ఆ ప్రొడక్ట్ కొంతవరకు మనకి కావాలి అన్నప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఎస్ తెప్పించుకోండి బట్ దెర్ ఈజ్ లిమిట్ ఇయర్లీ కేవలం హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇయర్లీ కేవలం థౌజండ్ ప్రొడక్ట్స్ అలా చెప్తే దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అని అంటారు అట్లాంటివి ఈ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టైంలో ఈ త్రీ బాడీస్ని మిక్సప్ చేసి నేమ్ చేంజ్ చేసి డిజిటిఆర్ కింద పెట్టారు అంటే డిజిఏడి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ అండ్ యాలీ డ్యూటీస్ ప్లస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్లస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఈ త్రీ బాడీస్ని మిక్సప్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ అని పెట్టడం జరిగింది అండ్ వీళ్ళకు ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ కొత్త డిజిటిఆర్కి ఇచ్చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు ఇతను యాంటీ డంపింగ్ వేయగలడు సేఫ్ గార్డ్ మెషర్స్ వేయగలడు అదర్ క్వాంటిటేటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్పగలరు అనమాట క్లియర్ సో డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్కి సపోర్ట్ ఇస్తూ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అనేది డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ డంపింగ్కి వాటికి చెక్ పెట్టే విధంగా ఇతని యాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే సి ఈ బాడీ ఈ డిజిటిఆర్ అనే బాడీ ఇండియాలో దిస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఆఫీస్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ 
కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ గుర్తుంచుకోండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఈ డీజీటీఆర్ అని ఉంది కదా అని ఇదేదో అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ గురించి కదా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అలా అనుకోకండి దిస్ ఈజ్ అండర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట క్లియర్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే మీకు ఇప్పుడు యాంటీ డంపింగ్ అంటే అర్థమైంది డీజీటీఆర్ అంటే అర్థమైంది అయితే ఇప్పుడు డీజీటీఆర్ ప్రపోజర్స్ యాంటీ డంపింగ్ లెవీ ఆన్ ఇండోనేషియన్ విస్కస్ ఫైబర్ అంటే ఏంటమ్మా ఎస్ ఇండోనేషియా నుంచి విస్కస్ ఫైబర్ అనేది మనం తెచ్చుకునే వాళ్ళము అయితే ముందు వరకు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేది ఉండేది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసారనమాట అంటే ఇటువంటి డంపింగ్ చేయట్లేదు వాళ్ళు డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్ బాగానే పెరిగింది సో కాంపిటీషన్ సరిపోతుంది ఎటువంటి లెవీ కూడా వేయవసరం లేదని లాస్ట్ ఇయర్ తీసేశారు అయితే తీసిన వెంటనే మళ్ళా వాళ్ళు డంపింగ్ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే వెంటనే మళ్ళీ ప్రైసెస్ తగ్గించేసి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇండియాలోకి పుష్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ రీసెంట్గా వాళ్ళు పంపించిన కన్సైన్మెంట్స్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఇండియా ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట క్లియర్ సో అందుకనే ఈ ఆర్టికల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మళ్ళీ వెంటనే గవర్నమెంట్ అది డీజీటీఆర్ రికమెండెడ్ ఏంటి యాంటీ డంపింగ్ లెవీ అనేది వెయ్యండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ డీజీటీఆర్ గురించి చెప్పాను అయితే ఇండోనేషియన్ విస్కస్ ఫైబర్ అయితే ఒక్కసారి చూడండి యాంటీ డంపింగ్ అనేది కేవలం ఇండోనేషియన్ మీద ఉందా అంటే ఎస్ ఇండోనేషియన్లో ఈ విస్కస్ ఫైబర్ గురి ఈ వైస్ విస్కస్ ఫైబర్ ప్రోడక్ట్ మీద మాత్రమే ఉంది అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ చైనా చైనా నుంచి మనం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యూబ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని మీద కూడా లెవీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నీట్గా ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా ఈ స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ మినిస్ట్రీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఇదంతా కూడా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒకటి చూడండమ్మా చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఇక్కడ ప్రపోజర్స్ అని మాత్రమే ఉంది అని ఎస్ డీజీటీఆర్ అనేది కేవలం ప్రపోజ్ చేయగలది మాత్రమే మరి ఫైనలైజ్ చేసే బాడీ ఏంటి ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ చేతుల్లో ఉన్న డీజీటీఆర్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది బట్ ఫైనలైజ్ మాత్రం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ చేస్తుంది అనమాట డీజీటీఆర్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని త్రీ మంత్స్ లోపల ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంది ఏంటని ఎస్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అని ఆలోచించుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తరువాత మాత్రమే ఈ యాంటీ డంపింగ్ ఛార్జెస్ అనేవి లెవీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ ఫైనలైజింగ్ బాడీ అని ఎవరిని అంటాం కేవలం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ని మాత్రమే ఫైనలైజింగ్ బాడీ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడమ్మా యుఎస్ టు సెండ్ ప్రెసిషన్ బాంబ్స్ అండ్ ప్యాట్రియాట్ మిస్సైల్స్ టు ఉక్రెయిన్ ఎస్ అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అయితే ఇక్కడ కొన్ని డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం మనందరికీ తెలుసు దట్ ఈస్ ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరిలో ద వార్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ స్టార్ట్ అయింది అది ఈ రోజుకి కూడా ఎండ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా సాగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో అయితే ఉక్రెయిన్కి సపోర్ట్గా వెస్టర్న్ నేషన్స్ అండ్ యుఎస్ఏ చాలా అండగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఉక్రెయిన్ ఏ మాత్రం కూడా భయపడకుండా వార్ కంటిన్యూ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు అమెరికా ఏమని చెప్తుంది వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ప్రెసిషన్ బాంబ్స్ కొన్ని బాంబ్స్ దట్ ఎగ్జాక్ట్గా అనుకున్న లొకేషన్లోకి వెళ్ళి పేలడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ప్యాట్రియాట్ మిసైల్స్ అనేవి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో సి ఈ ఇక్కడ ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఇటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్స్ని ఈరోజు ఉక్రెయిన్కి సెండ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అమెరికా అయితే బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తుందనమాట that it will provide 1.85 billion anedi military sahayam kinda ukraine ki ivadam jarugutundi ani cheptunnaru and patriot missiles kuda ukraine ki send chestunnam ani cheptunnaru anamata clear so aithe see the ikkada poorthiga pampinche package lo dollar 1 billion varaku kuda weapons and equipments anevi untai pentagon nunchi and aa tarata 
ఈ ప్యాట్రియాట్ బ్యాటరీ మాత్రమే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వర్త్ అనమాట అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ హోల్ ఫండింగ్ అనేది ఉక్రెయిన్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెన్స్ ఇనిషియేటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది యుఎస్ఏ దాంట్లో భాగంగా ఇస్తుంది అనమాట అండ్ శాటిలైట్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము దట్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రమ్ స్పేస్ ఎక్స్ స్టార్ లింక్ క్లియర్ స్పేస్ ఎక్స్ స్టార్ లింక్ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది ఎలాన్ మస్క్ ఓన్ చేస్తున్నారు అయితే అతను కంపెనీ నుంచి శాటిలైట్ సర్వీసెస్ అండ్ ఫండ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాట్రియాట్ మిసైల్స్ ఇక్కడ మెయిన్ దీని గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం అయితే ప్యాట్రియాట్ విల్ బీ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అనమాట క్లియర్ సో దట్ ఈస్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎయిర్ మిసైల్ సిస్టమ్లు ఇది చాలా క్రూషల్ అండ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ద బెస్ట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ టు ఉక్రెయిన్ టు హెల్ప్ రిపెల్ ద రష్యన్ ఏరియల్ అటాక్స్ రష్యన్ ఏరియల్ అటాక్స్ నుంచి తట్టుకోవడానికి ద సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అనేవి మెయిన్ ప్యాట్రియాట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ప్రెసిషన్గా ఉంటాయన్నమాట వీటిని పంపించడం జరుగుతుంది సి క్లియర్ అండ్ అయితే రష్యా ఈ విధమైన స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తుంది అనమాట అమెరికా ఈ విధంగా ఆమ్స్ అవన్నీ పంపించడం మంచిది కాదు ఉక్రెయిన్కి లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ నుంచి వార్ అనేది జరుగుతుంది బట్ ఏది ఏదైనప్పటికీ రష్యా వెనకడుగు వేయడం అనేది జరగదు రష్యా ఏ విధమైన గోల్స్ సంపాదించాలనుకుంటుందో అవన్నీ ఈ వార్తో సంపాదిస్తుంది మధ్యలో ఏ నేషన్ వచ్చినా కూడా దీన్ని మేము ఆపి తీరము అని చెప్తున్నారనమాట బట్ ఒక్కసారి చూడండి ఈ ప్యాట్రియాట్ మిసైల్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోండమ్మా దట్ ఈస్ యుఎస్ ఆరిజిన్ అండ్ ఈ మిసైల్స్ అనేవి సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఎందుకంటే మనకి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్లో ఈ మిసైల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్యాట్రియాట్ ఉంది దట్ ఈస్ ఆఫ్ ప్యాట్రియాట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రియంఫ్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఉంది దట్ ఈస్ ఆఫ్ రష్యా క్లియర్ అండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐరన్ డోమ్ ఈ ఐరన్ డోమ్ మిసైల్ సిస్టమ్ అనేది దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ ఇక్కడ లేవు నేను చెప్తున్నాను సో క్వశ్చన్స్లో ఈ విధంగా ఇచ్చి ఎవరిది ఏంటి అని అడిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో అందుకనే మెయిన్ ఇక్కడ వీటన్నిటి గురించి కూడా మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది గుర్తుంచుకోండమ్మా అయితే ఈ ప్యాట్రియాట్ మిసైల్ సిస్టమ్ అనేది అమెరికా అయితే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్లాగా ఉక్రెయిన్కి కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్ వస్తున్న కొద్దీ వార్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది రేదర్ దాన్ కంట్రీస్ అన్నీ కలిపి టూ నేషన్స్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వార్ని ఆపడమే మెయిన్ మనం చూడాల్సిన వే ఫార్వర్డ్ సో ఒకవైపు అమెరికా ఉక్రెయిన్కి ఆమ్స్ అవిస్తే వార్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది తప్ప ఏ విధంగా కూడా ఆగదు అవునా సో ఆపాలి అంటే టూ నేషన్స్ కలిపి కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తూ వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి రైట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డన్ క్లియర్ చూడమ్మా స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్ అనేది ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్సి ఆఫ్లైన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ మనకి బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఫీజ్ అనేది సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా సెవెంటీ థౌజండ్ ఇది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో అప్ ఫ్రంట్ అంటే సింగిల్ టైం పేమెంట్ చేసినట్లయితే సెవెంటీ థౌజండ్ ఇది కాస్త ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ అంటే డైరెక్ట్లీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకేనమ్మా ఫీజు ఒకవేళ పే చేయాలనుకుంటే మీరు సింగిల్ అమౌంట్ కట్టాలి అనుకుంటే కేవలం ఈ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మనకు క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాము ఒకసారి చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు యూపీఎస్సి ఆప్షనల్స్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం థర్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఆప్షనల్స్ కూడా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మనకి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి రన్ అవుతాయి సో థర్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ కాస్త ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్కి మీకు అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ అయినా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్ అయినా మీకు ఆఫర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఆప్షనల్స్ ఉన్నామా పిఎస్ఐఆర్ పబ్యాడ్ సోషాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ తెలుగు లిటర
ఆంథ్రపాలజీ వరకు కంప్లీట్గా నేనే డీల్ చేస్తానమ్మా మీకు టోటల్గా సబ్జెక్ట్ మొత్తం నోట్స్తో సహా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా సండేస్ కూడా మీరు ఎగ్జామ్స్ అనేవి రాస్తారు క్లియర్ సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుంటూ అన్నీ కూడా నీట్గా నేర్చుకుంటారు ఈవెన్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ మాత్రమే కాదు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా సపరేట్గా మనం లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది మీకు ఆప్షనల్స్ గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా మీరు మాట్లాడగలరు సో ఈ నెంబర్ చూడమ్మా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు డౌట్స్ ఏమున్నా కూడా అడగగలరు సో ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిలే చేయకుండా వెంటనే క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వండమ్మా ఆర్టికల్స్ ఉండమ్మా ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంటేజ్ రిజర్వ్ వేకెన్సీస్ అట్ ఐఐటీస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ టు హెల్త్ పా మెయిన్ పాలిటీలో చూస్తాము దట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్లో చూస్తామన్నమాట జిఎస్ టు పాలిటీ క్లియర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కూడా చూస్తాం కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ అయితే సి అన్ఫిల్డ్ వేకెన్సీస్ అని చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ only 18% of st vacancies వేకెన్సీస్ ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ ద మిషన్ మోడ్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ అక్రాస్ ఐఐటీస్ అండ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ వర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ది వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని చెప్తున్నారు సో ఎస్సీ కేటగిరీలో బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఫైవ్ ట్వంటీ టూ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫిల్ చేశారు వన్ సెవెంటీ అంటే థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఫిల్ చేయడం జరిగింది ఎస్టీలో త్రీ సెవెంటీన్ ఉన్నాయి ఫిల్ చేసినవి ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే కేవలం ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఫిల్ చేయడం జరిగింది ఓబీసీస్లో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి అయితే ఫిల్ చేసింది ట్రిపుల్ టూ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిల్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్ థర్టీ నైన్ ఉంటే దాంట్లో ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ అంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా ఫాస్ట్ మోడ్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్లో కూడా షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అండ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ యొక్క బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ని రిక్రూట్ చేయలేకపోయారు అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ అయితే కేవలం ఐఐటీస్లో మాత్రమే కాదు దట్ ఈస్ ఈవెన్ గ్రేట్ పెద్ద పెద్ద సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఫుల్ఫిల్మెంట్ జరగలేదు అయితే ఫుల్ఫిల్మెంట్ జరగకపోవడానికి గల కారణం అనేది చాలా ఏదైనా కావచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీ కానీ ఐఐటి కానీ పర్టికులర్ విల్లింగ్గా లేకపోవచ్చు అవునా ఆర్ లేదంటూ లేకపోతే ప్రాపర్గా పీపుల్కి తెలియకపోవచ్చు ఎస్టీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రాస్పెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉంది ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయని తెలియకపోవచ్చు ఆర్ లేదా సరైన పీపుల్ అనేవాళ్ళు లేకపోవచ్చు అంటే ఎఫిషియంట్ ఎబిలిటీ పీపుల్ అనేవాళ్ళు రాకపోవచ్చు అని అయినా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అవునా ఎస్ అయితే కేవలం థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఐడెంటిఫైడ్ వేకెన్సీస్ మాత్రమే ఫిల్ అయ్యాయి అని పార్లమెంట్లో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ సి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఐఐటీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ వర్ డైరెక్టెడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద టీచింగ్ వేకెన్సీస్ అనమాట క్లియర్ మెయిన్లీ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ ఓబీసీ మీద ఫోకస్ చేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్తున్నాము సో అయితే సి దట్ ఈ నెంబర్ అంతా ఓకే ఈవెన్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఈవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ బాబా సాహెబ్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఇట్లాగా చాలా వే యూనివర్సిటీస్లో వేకెన్సీస్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అవ్వకుండా ఉండిపోయాయి అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో అయితే ఈవెన్ ట్వెల్వ్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో అసలు ఎటువంటి రిక్రూట్మెంట్ డ్యూరింగ్ అనేది జరగలేదు అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో డ్రైవ్లో కూడా ఎటువంటి డ్యూరింగ్ అనేది జరగలేదు అని చెప్తున్నారు క్లియర్ ఎస్ అయితే డేటా ఈ విధంగా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందనమాట లో రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్తున్నారు అండ్ ఆ తర్వాత సి కేవలం త్రీ ఐఐటీస్లో మాత్రమే ఐఐటి హైదరాబాద్ భిలాయ్ అండ్ భువనేశ్వర్లో మాత్రమే రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది అది కూడా కాస్త కొద్ది నంబర్లో మాత్రమే జరిగింది అని అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి 
గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఈ డ్రైవ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఫుల్ఫిల్లింగ్లో జ ఉంటుంది అంటే పోస్ట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్ అవుతూనే ఉంటాయి మీరేం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు బట్ అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి దట్ ఎడ్యుకేషన్లో వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయంటే ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ది చిల్డ్రన్ అనేది ఇవ్వలేనట్టే ఎందుకంటే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ వలన పీపుల్ టు టీచర్ రేషియో అనేది మనకి పడిపోతుంది అవునా దట్ ఈస్ మెయిన్ ఎక్కువ మంది పీపుల్కి ఒకే ఒక టీచర్ ఉండి వాళ్ళ నీడ్స్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేయాల్సి వస్తుంది అది చాలా బర్డన్ అవుతుంది అవునా ఎంతమంది ఉండాలో అంతమంది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది అవునా సో అందుకనే వీలైనంత వేగంగా ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నవన్నీ కంప్లీట్ చేశారు అంటే ఈవెన్ లో కాస్ట్లో ఉన్న పీపుల్ కూడా వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్కి నేను వెతుకున్నట్టు అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా హయ్యర్ యూనివర్సిటీస్లో వస్తుందన్నమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే ఒకవేళ నిజంగా ఎస్టీలో అంత క్యాపబుల్ పర్సన్స్కి తెలియట్లేదు అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ది అదర్ మెషర్స్ ఆల్సో లైక్ కాస్త ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎవరికైతే కెపాసిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళని కూడా రిక్రూట్ చేసుకునే విధంగా గవర్నమెంట్ ఉండాలి అని మనం చూస్తాం రైట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్టికల్ ఇంతకన్నా ఈ ఆర్టికల్ అవసరం లేదమ్మా జస్ట్ ఇట్లాగా ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉండిపోతున్నాయి డ్రైవ్స్ చేస్తున్నా అని మనం మెయిన్ తెలుసుకోవాలన్నమాట ఆర్టికల్స్ ఉన్నామా పిఎం టు ఎలిఫాంట్ ఎక్లిమటైజింగ్ టు హ్యాబిటాట్ ఇన్ ఎంటిఆర్ పాజిటివ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ నోటీస్డ్ క్లియర్ అయితే ఇక్కడ చూడండి పిఎం టూ అని అంటున్నారు అండ్ ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ జిఎస్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ సో అయితే మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిఎం టూ ఎలిఫెంట్ అని అంటున్నారు పిఎం టూ అనేది ఒక ఎలిఫెంట్ నేమ్ అమ్మ పందలూర్ మక్నా టూ సింప్లీ పిఎం టూ అనమాట పందలూర్ మక్నా టూ ఎలిఫెంట్ ఎక్లిమటైజింగ్ టు హ్యాబిటాట్ ఇన్ ఎంటీఆర్ ఎంటీఆర్ అంటే ముదుమలై ముదు మలై టైగర్ రిజర్వ్ ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు తమిళనాడులో ఉన్న ఈ ఎంటీఆర్లో ఉన్న క్లైమేట్కి అంటే మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీటికి హ్యాబిటాట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకా పాజిటివ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ కూడా నోటీస్ చేశాము అని చెప్తున్నారు సో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్లిమటైజేషన్ క్లియర్ సో ఎక్లిమటైజేషన్ ఎక్లిమటైజేషన్ అయితే ఎక్లిమటైజేషన్ అంటే ఏంటి సి ఎక్లిమటైజింగ్ అనేది జనరలీ ఎవరైనా ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్తే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అని అంటారు అవునా అడాప్షన్ అని అంటాం అడాప్టేషన్ ఆర్ సింప్లీ అడాప్టేషన్ అని అంటాం అవునా సో అయితే ఈ అడాప్టేషన్ అనేది యూ జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు బట్ అడాప్టేషన్ కన్నా ద మోర్ ప్రామినెంట్ వర్డ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్లిమటైజేషన్ ఎక్లిమటైజేషన్కి అడాప్టేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండు కూడా ఒకటే దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అవ్వడాన్ని ఎక్లిమటైజేషన్ అండ్ అడాప్టేషన్ అని అంటారు బట్ ఎక్లిమటైజేషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ టెంపరీ చేంజ్ క్లియర్ టెంపరీ చేంజ్ వస్తే దాన్ని ఎక్లిమటైజేషన్ అని అంటాము పర్మనెంట్ చేంజ్ పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ చేంజ్ వస్తే దాన్ని అడాప్టేషన్ అని అంటాం ఎక్లిమటైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్గా కూలింగ్ పెరిగింది అనుకోండి బాడీ అనేది షివర్ అవుతుంది సో బాడీ షివర్ అవుతున్నప్పుడు కాస్త హీట్నెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ హీట్నెస్ని మనం అట్లా ప్రొడ్యూస్ చేసే విధానాన్ని బాడీ మూమెంట్ని ఎక్లిమటైజేషన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం క్లియర్ అదే అడాప్టేషన్లో ఎప్పుడైనా చూస్తే బాడీలో మెయిన్ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట దట్ ఈస్ మెయిన్ ఎబిలిటీ టు గో ఫర్ అడాప్టింగ్ మోర్ కూలింగ్నెస్ అనమాట అంటే బాడీలో హెయిర్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి బాడీ మీద 
ఆర్ ఇంటర్నల్ బాడీ పార్ట్లో ఫ్యాట్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి ఎక్కువ కూలింగ్నెస్కి తట్టుకుంటుంది అనమాట అలా పర్మనెంట్ చేంజెస్ వస్తే దాన్ని అడాప్టేషన్ అని అంటాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఈ పిఎం టూ దట్ ఈస్ పందలూర్ మక్నా టూ ఎలిఫెంట్ అనేది ఈ ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్లో కొత్త చేంజెస్కి అలవాట పడుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట అయితే ఏమైంది ఇది కొన్ని వారాల క్రితం వరకు కూడా అది ఉంటున్న హ్యాబిటాట్ ప్లేస్లో మెయిన్ డిస్ట్రక్షన్స్ అనేది చేసేదనమాట అంటే అటు ఇటు తిరిగేది హౌసెస్ అన్నిటినీ కూడా డిస్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే పీపుల్ అందరూ కంప్లైంట్ ఇవ్వడంతో దాన్ని ఎంటీఆర్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు అయితే పెట్టిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ టూ ట్వెల్వ్ డేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో పూర్తి బిహేవియరల్ చేంజ్తో సహా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ వన్ దట్ అయితే దీంట్లో కొన్ని కొన్ని ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే మేము రేడియో సిగ్నల్స్తో అండ్ డైరెక్ట్ సైట్స్తో ఇట్లాగా చూస్తున్నాము అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము ముందులాగే ఇది డిస్ట్రక్షన్స్ అనేది చేయడం లేదు దానికి గల కారణం మేబీ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ముందు వరకు దీనికి ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉండేది కాదు సో దాంతో హౌసెస్ ఉన్న ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్ట్రక్షన్స్ అనేది మేబీ చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఈ ముదుములై టైగర్ రిజర్వ్లో తనకి ఎంత ఫుడ్ కావాలంటే అంత ఫుడ్ ఉంది ఎప్పుడు థర్స్టీగా ఉన్నా కూడా వాటర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి తన మట్టు అది మొత్తం ఈ కొత్త అడవిని పరిశీలిస్తూ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట ఎస్ అయితే ఇంతవరకు కూడా ముందు వరకు కూడా తన బిహేవియర్ ఎలా ఉండేదంటే మనుషులు వస్తున్నారన్నా భయపడుకున్నా మనుషుల వైపు వస్తుంది అనమాట జనరలీ ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఉన్నారంటే యానిమల్స్ భయపడి వెళ్ళిపోతాయి బట్ ఈ ఎలిఫెంట్ ఈ పిఎం టూ మాత్రం భయపడకుండా వచ్చేది బట్ ఇప్పుడు ఒక్క ఫారెస్ట్ అఫీషియల్ కనిపించిన ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కనిపించిన అది వీళ్ళ వైపు రాకుండా అడవి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇదొక గ్రేట్ బిహేవియరల్ చేంజ్ అనమాట క్లియర్ అయితే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే దట్ ఒక స్మాల్ చేంజ్ ఒక టైగర్ దట్ ఈస్ ఒక ఎలిఫెంట్ స్పేస్ని మార్చడం వల్ల ఒక మెయిన్ ఒక టైగర్ రిజర్వ్లో తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి తనకి ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఫుడ్ ఇచ్చి మెయిన్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి చేయడం లేదు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ముందు వరకు మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి జరిగాయి మైట్ బీ బికాస్ తనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది ఫారెస్ట్లో లేకపోవడం వల్ల మ్యాన్ వైపు వస్తుంది సో మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలంటే దిస్ వీ కుడ్ యూజ్ యాజ్ ది బెస్ట్ కేస్ స్టడీ అనమాట క్లియర్ సో బిహేవియరల్ చేంజ్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అండ్ చుట్టూ లొకేషన్ ఇట్లాగా అండ్ ఈవెన్ ఈ యానిమల్ హ్యాజ్ లర్న్ పిఎం టూ హ్యాజ్ లర్న్ ది సోషలైజింగ్ అంటే అదే అడవిలో ఉన్న మిగిలిన ఎలిఫెంట్స్తో సోషలైజింగ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చేస్తుంది వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతున్నారు కలుసుకుంటున్నారు మిగిలిన యానిమల్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో దిస్ షోస్ కంప్లీట్ ఏ చేంజ్ ముందు వరకు అలా లేని పిఎం టూ ఈరోజు కొత్తగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ అండ్ వెల్కమ్ థింగ్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి తగ్గాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యానిమల్ లైఫ్స్ అనేవి ఈరోజు ఏమాత్రం కూడా చనిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట సో చాలా వరకు ఏమని చూస్తున్నాం యానిమల్స్ చనిపోతున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మ్యాన్ దగ్గరికి ఏదైనా యానిమల్ వచ్చిందంటే మ్యాన్ దాన్ని ఖచ్చితంగా కిల్ చేసినంత వరకు కూడా వదలడు దాని వలన యానిమల్స్ అనేవి చనిపోతున్నాయి ఒక చిన్న హ్యాబిటాట్ స్పేస్ చేంజ్ చేయడం వలన పూర్తిగా యానిమల్ మారుతుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ మ్యాన్కి కూడా ప్రాబ్లం లేదు సో ఒకటి ఫారెస్ట్ అనేవి కట్ చేయకుండా అవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్లో ఎంతవరకు ఉన్నాయో వాటిని అంతవరకు ఉంచితే మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లాంటివి చూసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకనే మెయిన్ ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి క్లియర్ ఎస్ సినిమా స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అనేది యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ సో జనరలీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ మండే టు ఫ్రైడే బిజీ ఉంటారు కాబట్టి ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం తర్వాత వీళ్ళకి క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ సండేస్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి 
సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది ఈఎంఐతో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సింగిల్ అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఈఎంఐతో వీళ్ళు క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయగలరమ్మా క్లియర్ అయితే కొత్త బ్యాచెస్ ఫస్ట్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వగలరు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మ్యామ్కి మీరు కాల్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయగలరు సేమ్ అట్లానే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా సపరేట్గా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా వరకు ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ అనేవి జాయిన్ అవుతారు మీరు హ్యాపీగా మీ ఇంట్లో ఉంటూనే కాలేజ్కి వెళ్తూ ఈవినింగ్ టైం టోటల్గా డెడికేటెడ్గా సివిల్స్కి మీరు టైం పెట్టచ్చు అమ్మా సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కే పెట్టడం అనేది జరిగింది ఈజీ ఈఎంఐ త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ క్లియర్ త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అయితే చూడండి సింగిల్ పేమెంట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ చేస్తే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అమ్మ ఫీజ్ అనేది సో మీకు కొత్త బ్యాచెస్ ఫస్ట్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వగలరు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి జాయిన్ అవ్వగలరమ్మా ఎంసీక్యూ చూడమ్మా కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది డిజిటిఆర్ క్లియర్ సో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమెడీస్ గురించి అడుగుతున్నాను సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డిజిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు డిజిఏడి ప్లస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్లస్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ డిజిఏడి డిజిఎస్ ప్లస్ డిజిఎఫ్టి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో చూడండి దిస్ ఈజ్ under ministry of home clear home ministry control lo untundi ani cheptunanu anti dumping is finalized and approved ante ee levy edaithe untundo అది ఫైనలైజ్ చేసి అప్రూవ్ చేసేది అప్రూవ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు ఫైనలైజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాను ఆప్షన్స్ చూడమా దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బి వన్ అండ్ టూ సి వన్ అండ్ త్రీ అండ్ డి టూ అండ్ త్రీ క్లియర్ సో అయితే ఆర్టికల్ అంతా నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చదివి ఏది ట్రూ అనేది ఆన్సర్ పెట్టండి అండ్ తర్వాత ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్కి కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఫాల్సో దానికి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నో దిస్ ఈజ్ నాట్ అండర్ దిస్ మినిస్ట్రీ బట్ దిస్ ఈజ్ అండర్ దిస్ మినిస్ట్రీ అని అట్లాగా మీరు ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి పెట్టండి అమ్మా మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా జిఎస్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తాను సి దట్ ఈస్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మైట్ బి ది స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఫర్ యానిమల్ డెత్స్ this needs to be changed this needs to be changed so how this conflict how this conflict can be reduced ye vidhanga tagginchagalam ani kuda adugutunnan clear so ee question anedi 150 words ki 10 మార్క్స్ కి రాయండి అమ్మా అంటే మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వలన యానిమల్ డెత్స్ అనేవి అవుతున్నాయి సో ఈ టోటల్ సినారియో అనేది మారాలి వీటి మధ్యలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది పోవాలి అని చెప్తున్నారు సో ఒకటి ఇట్లాగా టైగర్ రిజర్వ్స్ కానీ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ కానీ పర్టికులర్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో యానిమల్స్ని పెట్టచ్చు అండ్ మరొకటి 
అని మెయిన్ హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు ఫారెస్ట్లోకి ఎన్క్రోచ్మెంట్ కాకుండా ఆపాలి క్లియర్ అండ్ ఎప్పుడైనా మధ్యలో రోడ్స్ అవి వేయాలనుకున్నా ఎక్కడికక్కడ ఈకో బ్రిడ్జెస్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్రిడ్జెస్ లాంటివి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే యానిమల్స్ ఆ బ్రిడ్జెస్ నుంచి వెళ్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఇదంతా కూడా ఫారెస్ట్ అనుకున్నామా అయితే మెయిన్ ఈ ఫారెస్ట్లో ఇట్లాగా ఒక రోడ్ అనేది పడింది అయితే యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మ్యాన్ ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక యానిమల్ ఇలా క్రాస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ రూట్ ఫర్ ఇట్ సో మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యి యానిమల్కి హర్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ మ్యాన్ కూడా చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు మీద ఒక ఈకో బ్రిడ్జ్ అనేది వేశారు అంటే యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఈ బ్రిడ్జెస్ నుండిగా వెళ్తాయి అని చెప్తున్నారనమాట అప్పుడు మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లాంటివి కూడా జరగవు అని క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ అండ్ మీకేమైనా సజెషన్స్ ఉంటా కూడా ఇక్కడ ఇందులో మీరు పెట్టగలరు అనమాట క్లియర్ ఎస్ అల్టిమేట్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజు థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో పాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ జాగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఎకానమీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ టెన్ అవర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ అవర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు కూడా డిస్కస్ చేసే పీవైక్యూస్ అనేవి మీకు స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ ప్రతిదీ కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మనం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ టెస్ట్ ఉన్నాయి జిఎస్ ప్లస్ సీసాట్ సో ఈవెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో యూ వుడ్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఫాస్ట్ మేనర్ ఎందుకంటే జాన్యువరితో మనం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర వరకు కూడా క్లాసెస్ అవుతాయి సీసాట్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ అవుతాయి సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇది డైరెక్ట్గా సురేష్ సార్ మీకు డీల్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అఫేర్స్ నేను తీసుకుంటాను సో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ కూడా కవర్ అవుతుంది దట్ అంటే ఫాస్ట్ మేనర్లోనే మనం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసేటట్టు చేసుకుంటామా ఎందుకంటే మీరు పాలిటీ థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయలేరు బట్ మనం థర్టీ అవర్స్లో మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ పీవీ పీవైక్యూస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలము అనేది సెషన్ ఆఫ్టర్ సెషన్ అనేది జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎస్ సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఇంక్వైరీస్ అనేవి చేయగలరు